தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனி வணக்கம் நான் உங்கள் வெங்கடேஷ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு என்ன அப்படின்னா நெட்ஒர்க் டிரைவ் மேப் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற ஒரு ஃபோல்ரையோ இல்லை டிரைவியோ இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் கூட எப்படி ஷேர் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது சம்மந்தமாக நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது தமிழ் அந்தளவுக்கு எந்த டுட்டோல் வீடியோமே இல்லை சரி ஓகே தமிழில் பண்ணலாமே அப்படின்னா இந்த வீடியோ நான் பண்ணியிருக்கேன் இதை பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்க வேணாம் ஸோ இது தெரியாதவங்களுக்கு மட்டும் தான் இதுக்காக நான் யூஸ் பண்ண போது பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இருக்க டெஸ்க்டாப் அண்ட் லேப்டாப் இதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லேண்ட் கேபிள் ஸோ லேண்ட் கேபிள் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் லேண்ட் கேபிள் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் கேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா லேப்டாப் டெஸ்க்டாப் ரெண்டுமே ஒரே கேடைகளில் வருது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே கேடைகளில் இருக்கிற டிவைஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கிராஸ் கேபிள் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஸ்டேட் கேபிள் எதுக்காக அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர்லேருந்து மோடம் இல்லை ரவுட்டர் இந்த மாதிரியான வெவ்வேறு டிவைஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்டேட் கேபிள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் லேண்ட் கேபிள் வாங்கும்போது ஸ்டேட் கேபிளாக கிராஸ் கேபிளாக அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு வாங்க ரெண்டு கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வாங்குறது கிராஸ் கேபிளாக தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த லேண்ட் கேபிளோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்குள்ளே தான் இருக்கும் அது ஒவ்வொரு குவாலிட்டியை பொறுத்து மாறுபடும் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி வேணும் தமிழ் சேனலுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பதுக்கு பெல் பட்டையும் மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மேலும் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டரில் ஃபாலோ பண்ண நண்பர்கள் ஃபேஸ்புக்கில் லைக் பண்ணிக்கோங்க ட்விட்டரில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்றைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டெஸ்க் டாப் கம்ப்யூட்டர் ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டரையும் நீங்கள் உங்கள் கனெக்ட் பண்ண வேண்டிய லேப்டாப் டெஸ்டாப் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அந்த லேண்ட் கேபிளுமாக கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க லேண்ட் கேபிள் போட்டு பக்கத்தில் எல்இடி இண்டிகேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டு கம்ப்யூட்டரும் கனெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகும் அதை வச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது கனெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு அப்படி இல்லை அப்படின்னா டெஸ்டாப் மானிட்டர் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டமில் ஒரு எல்லோ குள்ள இண்டிகேஷன் மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வச்சு நீங்கள் ரெண்டு கம்ப்யூட்டரும் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டு கம்ப்யூட்டர் டிவைஸுமே லேண்ட் கேபிளுமாக கன்ட் பண்ணக்கப்புறம் நம்ம பண்ண வேண்டிய முதல் விஷயம் கண்ட்ரோல் பேனல் போய்க்கோங்க ஸோ கண்ட்ரோல் பேனலில் போனதே பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் அண்ட் இன்டர்நெட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஆப்ஷன் உள்ளே போனோன்னே பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் அண்டு ஷேரிங் சென்டர் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய்க்கோங்க இப்போ போனோடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நெட்ஒர்க் ஐடென்டிஃபைன் சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈத்தர்நெட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க இதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கனெக்ஷனோட ஆப்ஷன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈத்தர்நெட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அதில் ப்ராப்பர்டிஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கீழே இருக்கும் லெஃப்ட் சைடில் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எஸ் ஆனோ வான் கேட்கும் எஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் சின்னதாக அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோக்கால் வெர்ஷன் ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோக்கால் வெர்ஷன் சிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு தேவையானது இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோக்கால் வெர்ஷன் ஃபோர் ஸோ அந்த ஆப்ஷனை டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ புதுசாக ஒரு குட்டி விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்டே நான் ஐபி அட்ரஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி டிஃபால்ட்டாகவே செலக்ட் ஆகும் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோயிங் ஐபி அட்ரஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து செல் பண்ணிக்கோங்க செல் பண்ணக்கப்புறம் ஐபி அட்ரஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு நேராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு டாட் கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேனுவலாக ஐபி அட்ரஸை செல் பண்ண போகிறோம் ஐபி அட்ரஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஏ டைப் பி டைப் சி டைப் டின்னு மொத்தம் நாலு டைப் இருக்குது லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் அதாவது நம்ம லோக்கல்குள்ளே யூஸ் பண்ணுற டைப் ஐபி அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் டி ஸோ டைப் டி ஐபி அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்படிங்கிற வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஐபிஎஸ் பார்த்தினா ஃபுல் எக்ஸ்பிளேஷன் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம வீடு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ கமெண்ட் அதிகமாக வந்துச்சு அப்படின்னா அதற்கான வீடியோவை நம்ம தனியாக ரெடி பண்ணலாம் இப்போ ஐபி அட்ரஸோட நாலு பாக்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸில் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் செகண்ட் பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது நீங்கள் ஒன் அப்படிங்கிற கேரக்டர்லேருந்து நீங்கள் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படிங்க கேரக்டர்க்குள்ள எந்த ஒரு கேரக்டரையும் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் அதே மாத
பாஸ்வேர்ட் டேன் ஆஃப் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம கம்பி டேன் ஆஃப் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த ஒரு பாஸ்வேர்டும் கேட்காது ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேன் ஆஃப் பாஸ்வேர்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் செல் பண்ணிட்டு கீழே இருக்கிற சேவ் சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸை செல் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஆல்ரெடி செட்டிங்ஸ் எல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கனால சேவ் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் எனக்கு அவைலபிளாக இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்து வெளியே வந்துக்கோங்க அடுத்ததான் நம்ம பண்ண வேண்டிய ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் ஸோ எந்த டிரைவையும் எந்த ஃபோல்டரை ஷேர் பண்ணப்போ அப்படின்னு செல் பண்ணுறது நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவி அப்படிங்கிற டி ட்ரைவ் வந்து அந்த டிரைவ் ஃபுல்லாகவே நான் வந்து கம்ப்யூட்டரோட ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ அதுக்கு நான் ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே ப்ராப்பர்டிஸ் போய் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சின்ன விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேரிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் மேலே டாப்பில் ஒரு டேப் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா கீழே அட்வான்ஸ் வந்து ஷேரிங் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ண உடனே எஸ்ஆர் நோவான்னு கேட்கும் எஸ் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இன்னொரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அதில் ஷேரிங் திஸ் ஃபோல்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து டிக் பண்ணிட்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பெர்மிஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இது எதுக்காக அப்படின்னா என்னோட கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் ஆகிற எல்லா கம்ப்யூட்டருமே அதை வியூ பண்ணி பார்க்கணுமா அப்படிங்கிறக்காண்டி எவ்ரி ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் டிவைஸ் மட்டும் அதுக்கு வந்து ஷேரிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் கீழே இருந்து அண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இன்னொரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அதில் ஷேரிங் திஸ் ஃபோல்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இது எதுக்காக அப்படின்னா என்னோட கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் ஆகிற எல்லா கம்ப்யூட்டருமே அதை வியூ பண்ணி பார்க்கணுமா அப்படிங்கிற கண்டி எவ்ரி ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் டிவைஸ் மட்டும் அதுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் கீழே இருந்த ஆட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அந்த கம்ப்யூட்டர் நேம் சர்ச் பண்ணி அதுக்கான பெர்மிஷனை கொடுத்து நீங்கள் அந்த கம்ப்யூட்டர் மட்டும் இந்த மாதிரி ஃபைல் வந்து ஷேர் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிற நீங்கள் தேவையானதை நீங்கள் செல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி பர்டிகுலர் டிவைஸ் மட்டும் அதுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிற நீங்கள் தேவையானதை ந
ஃபுல் அக்சஸ் பண்ண முடியும் என்னோடய டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபைல் ஷேரிங்கில் ஃபுல் கண்ட்ரோல் கொடுத்ததால் என்னோட கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற எல்லா ஃபைலுமே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட லேப்டாப்பில் வந்து வியூ ஆகுது ஸோ இந்த ஃபைலில் நான் என்னால் வியூ பண்ணி பார்க்க முடியும் ஃபோல்டர் நேம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா மொத்தமாக டெலிட்டும் பண்ணலாம் ஏன்னா ஃபுல் கண்ட்ரோல் என் கிளையில் இருக்கிறதுனால அந்த கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற ஃபைல் எல்லாமே என்னோட லேப்டாப்லேயும் வியூ ஆகுது ஸோ இது மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற ஃபைல்ஸை நிறைய கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மெத்தட் மூலமாக நீங்கள் ஒரு ஈஸியாக உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இருந்து உங்கள் லேப்டாப்பு லேப்டாப் வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலை ஈஸியாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் ஷேரும் பண்ணலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டெக் சம்மா உங்களுக்கு எதுவும் கேள்வி இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் கேள்விக்கான பதில் ஒரு பிரத்யமான வீடியோ போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இதே மாதிரியான ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன் அ